Hello students, அடுத்து ஆயிட்டு நம்மல படிக்கேம் போகுந்து chapter Chemical Kinetics ஆன் இச் சாப்டில்ல Rate of Chemical Reaction என்தான் நான் நம்மல இ வீடியோலி படிக்கின்னது Rate of Chemical Reaction இப்பு Chemical Kinetics என்ன சாப்டில் இன்னை Importance அல்லுங்கள் ஆர் Branch of Study இடை Importance என்தான் நல்லது Textலே ஆதித்தி sentenceல் என்ன பரையின்னது Chemical Kinetics help us to understand how chemical reactions occur Chemical Kinetics என்ன branch of study எங்கினியான chemical reactions நடக்குன்னது என்னை பெட்டி நம்முக்கு மன்சிலாகுந்து என்ன நம்மல help பேயின்ன ஒரு branch of study ஆனு Chemical Kinetics இயுரு chapterல் rate of chemical reaction என்தானு நம்மல detailed ஐட்டு படிக்கின்னது நம்முக்கு chapterலைக்கு கடக்கா Chemical Kinetics rate of a reaction அது நன்னே நம்மல rate of reaction என்ன பரையின்ன அவரு term அல்லங்கள் அவரு rate இன்னை பெய்த்தியிட்டில்ல காரிங்கள் படிக்கிந்தனி முன்பு கொர்ச்சு காரிங்கள் chemical kinetics இந்தே பிராதானி இடுத்து பரையின்ன கொர்ச்சு காரிங்களும் கூடம்னு discuss ஏதேனி சேசம் நம்க்கு rate of a chemical reactionலைக்கு கடக்கா இப்படே chemistry importance பரையானு chemistry by its very nature is concerned with change chemistry அதினே natureல் என்னே என்தானு concern செய்யின்னது இந்தினே பெட்டியானு changeினே பெட்டியானு அதையு நமக்கு பரையாம் substance with well defined properties change into other substance with different properties by chemical reactions இப்போ well defined properties இல்ல substance மட்டியு substance ஐட்டு மாருந்து with different properties by chemical reactions இப்போ இவிடை நடக்கந்து ஒரு change ஆனு आ चेंज इन्द वरेंद इंगिनी आन उन्डावनद chemical reactions वरियान अप chemistry इन्द वरन्याले by its nature is concerned with change इनी अड़ता अड़ता नम्मल परहिंदद इविडए chemistry chemical reaction एदुर chemical reaction आयालू chemist अधु chemical reaction आयट्ट रिलेट्ट एदु studies नडक्कन्ना chemist find out एयान आयट्ट ला कोर्च्च कारिंगल नम्मडे chemical reactions இல் என்னின்று நம்மல் அதானு அறு chemical reaction வைடி நம்மல மன்சிலாக்குந்து எந்தக்கியானு அதும் பரையின்னது feasibility of a chemical reaction which can be predicted by thermodynamics delta G less than zero at a constant temperature and pressure is feasible அதா இது ஒரு chemical reaction எத்திரத் தோலம் possible ஆனு என்னில் நம்க்கு பிரைடிக்டியானைட்டு சாதுக்கிம் by thermodynamics வை நம்மல படிச்சிருந்து thermodynamics என்னல் topic வச்டியரல் படிச்சிருந்து delta G less than zero at a constant temperature and pressure conditionல் reaction feasible ஆயிருக்கிம் என்னல் தானு நம்மல படிச்சிருந்து இப்பு feasibility பெட்டிட்டு நம்க்கு ஒரு chemical reaction இந்த அல்லங்கள் chemistry நே find out ஏயானைட்டு சாதுக்கிம் இனி அடுத்தாய்டு பரந்து ஒரு chemical reactionடே extend எத்திரத் தோலண்டு the extent to which a reaction will proceed can be determined from chemical equilibrium ஒரு reaction சந்துல் நாவச்தேல் எத்துன்ன அதில் இன்ன நம்க்கு எந்த மன்சிலாக்காம் அது இந்தே பரிதி எத்திரத் தோலண்டு reaction எத்திரத் தோலம் நடக்காம் என்னலது மன்சிலாக்கானைடு சாதிக்கிம் அடுத்தாய்டு பரந்து speed of a reaction that is time taken by a reaction to reach equilibrium a reaction is speed எத்திரத் தோலண்டு எத்திர சமையம் எடுத்துட்டானு a reaction equilibratedலேக்கு எத்துன்னது அல்லங்கள் reaction complete ஏயின்னது அப்பா speed நம்க்கு மன்சிலாக்கானையிட்டு சாதுக்கி போரு chemical reactionல் for any chemical reaction chemist try to find out the feasibility of chemical reaction the extent to which a reaction will proceed speed of reaction இத்திரையும் காரிங்களு ஒரு chemist இந்த சரத்தையில் படுத்துன்னும் அதக்க நம்க்கு விடன்னும் find out ஏனைட்ட சாதுக்கின்னும் இனி அடுத்த காரியம் பரையின்து என்தான் சாலு கொர்ச்சு questions நம்மில் textல் தந்திரிக்கியானு இதில் இன்ன நம்க்கு கொர்ச்சு காரிங்களும் மன்சிலாக்கானின்ட spoiled எது parameters ஆனு தீரிமானிக்கின்னது எத்திர speedில் ஆனு food gets spoiled பக்சனம் கேடாக 
ഏത് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ഡിസൈൻ എ റാപ്പിഡ്ലി സെറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഡെന്റൽ ഫില്ലിംഗ് ഡെന്റൽ ഫില്ലിംഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സെറ്റാവാനായിട്ട് എത്ര സ്പീഡിൽ എത്ര സമയം എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഹൗ ടു ഡിസൈൻ എ റാപ്പിഡ്ലി സെറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വാട്ട് കൺട്രോൾ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഫ്യുവൽ ബേൺസ് ഇൻ എൻ ഓട്ടോ എഞ്ചിൻ ഒരു ഓട്ടോ എഞ്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ കത്തി ആ ഫ്യൂ എന്താണ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്യൂവലിൻ്റെ എനർജി എന്തിനെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് കൺട്രോൾ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഫ്യൂവൽ ബേൺസ് ഇൻ എൻ ഓട്ടോ എഞ്ചിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹൗ റാപ്പിഡ്ലി ഫുഡ് ഗെറ്റ് സ്പോയിൽഡ് ഹൗ ടു ഡിസൈൻ റാപ്പിഡ്ലി സെറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വാട്ട് കൺട്രോൾ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഫ്യൂവൽ ബേൺസ് ഇൻ എൻ ഓട്ടോ എഞ്ചിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എടുത്ത് പറയുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ എത്ര സ്പീഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റേറ്റിനെ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്ത് ഓട്ടോ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ് ആ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നത് ഈ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ആൻസേഡ് ബൈ ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി വിച്ച് ഡീൽ വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ആൻഡ് ദിയർ മെക്കാനിസം കോൾഡ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ആൻഡ് ദിയർ മെക്കാനിസം എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടിയാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് ഈ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് രണ്ട് ടേം കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലേ കെമിക്കൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പറയാം കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ തന്നെ റിയാക്ടൻ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ പറയുന്നത് അതിൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് എത്ര സമയം എടുത്തു നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം വേർഡ് കൈനറ്റിക്സ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് കൈനസിസ് മീനിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ അർത്ഥം കെമിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇറ്റ് ടെൽസ് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്നാൽ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ടെൽസ് അബൌട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നാൽ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ സ്പീഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്രത്തോളം റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തെർമോഡൈനാമിക് ഡാറ്റ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഡയമെൻഡ് ഷോൾ കൺവേർട്ട് ടു ഗ്രാഫേറ്റ് ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി ദ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് ഈസ് സോ സ്ലോ that the change is not perceptible at all appreciable aayittulla oru change alla alle adayidu thermodynamic data parayunnathu endana diamond convert to graphite diamond graphite aayittu maara possible aanu feasibility feasibility namukku eduthu parayam pakshe reality endha sambhavikkunnathu ee conversion rate valare slow slow process aanu ആ ചേഞ്ച് നമുക്ക് അപ്രീഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല അതായത് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച് അല്ല വളരെ വർഷങ്ങളെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം ആ സ്പീഡിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് പറയുന്നത് എന്നാൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺവേർഷൻ പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇവിടെയാണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ
rate of a chemical reaction. The rate of a chemical reaction is the speed of chemical reaction. We call it speed and the distance travel divided by time. It is the speed of the chemical reaction. It is speed of the chemical reaction. இத்திரை சமைத்தின் உள்ளில் எத்திரை தோலம் chemical reaction நடனும் எத்திரை react என்று product ஆயிட்டு மாறி நில்லதான் rate of chemical reaction இல்லை பரைந்தது இனி அடுத்து நம்மல பரைந்து factors affecting the rate of reaction இ rate of chemical reaction எந்துக்கு factors affect என்னுண்டு அடுத்து பரைந்து mechanism by which the chemical reaction take place chemical reaction நடக்கணம் நண்டங்கள் எந்தக்க மெக்கானிசம் ஆனை எதக்க ச்டெப்பில் கூடையான ரியாக்சன் கம்பிலிட்டேன்னது திரையன் காரியங்களான இ பிராஞ்ச ஓப் ச்டடியிலி அனில் chemical kinetics்லி நம்மல் டிலையின்னது rate of chemical reaction factors affecting the rate of reaction mechanism by which the chemical reaction take place இன்ன நம்மல்க்கு rate of ஒரு topic ஆயிட்டு நோக்காம் rate of chemical reaction இனி டெக்ஸ்டிலி பரையின்து ஒரு காரியானு macroscopic levelல்ல studiesு நமுக்கு விடக் காணம் molecular levelல் macroscopic level நும் திஷ்கின் இத்திரையில்லு எத்திரத் தோலம் reaction இந்தானு reactant react செய்து எத்திரத் தோலம் form செய்து அதைதா rate of their consumption or formation எந்தானு அப்போல் molecular levelல் இந்து வருமே reaction mechanics ஆனு involving orientation energy of molecular undergoing collision theory அக்கு உப்பியவிட்டில்ல காரிங்களானு இறு அண்டு லவில்லும் நம்க்கு இச் சாப்டரில் நம்க்கு காணானையிட்டு சாதுக்கியும் அப்பு நம்மல் rate of reactionலைக்கு கடக்கானு அப்பு rate of a chemical reaction என்று பாரையும் போ இ rate என்று வண்ணு speed ஆந்து வருகிலே அப்பு இ speed இனே depend ஏதட்டு chemical reactions இனு நம்க்கு மூன் ஆயிட்டும் நம்க்கு classify சியாம் இல்லும் மூன் தரத்தில் நம்க்கு காணா very fast reaction இந்த அர்த்தம் வலரே ச்பீடில் நடக்குன் ரியாக்சின் செக்கன் வெரி ச்லோ ரியாக்சின் வலரே ச்லோ வாயிட்டல் ரியாக்சின் இந்த அண்டினு வெடையில் அட்டல் moderate reaction moderate speed ஓடு குடிட்டல் ரியாக்சின் வா வெரி பார்ஸ்ட் ரியாக்சின் நம்க்கு ஏக்சாம்ல பரையாம் ionic reactions காணுந்த சதார்ன் ionic reactions ஒக்க வலரே fast ஐட்டல் ரியாக்சின் ஆனு sodium chloride silver nitrate ஐட்டல் ரியாக்ட் ஏது silver chloride sodium nitrate ஐட்டும் form செய்யுந்து time ஏத்திரியான் 10 raised to minus 6 seconds நுளி within second ஓலிலி reaction நடக்குந்து fast reaction ஆனும் இன்சலாயோ இன்னி very slow reaction இந்த பரையம்பு நமுக்கு பரையாம் rusting of iron in the presence of air and moisture நமுக்கு அரையாம் துரும்பு பிடிக்கா இரும்பு துரும்பு பிடிக்கின்ன இனி கொரைய சமையிடுக்கு கொரைய நாளைகளுக்கு சேசானா process நடக்குந்து in the presence of air and moisture அங்கு தாராலம் process கல்ண்டு very slow வாயிட்டல reactions அடுத்து பரண்டு moderate reaction ஆனு inversion of cane sugar and hydrolysis of starch moderate ஐட்டில் speedல் நடக்குந்த reactions அப்பு இவிடைப் பரையிந்து இத்திரமாத்திர speed speed இந்தே அல்லங்கள் time அன்று சிரிச்சிட்டு மூனு தரத்திரில் reaction ஆனு very fast reaction, very slow reaction and moderate reaction இனி அடுத்து நம்மல rate of a chemical reaction எங்கனே நம்க்குரு chemical reaction எடுத்து example ஐட்டுடுத்தால் எங்கனே எடுதாம் இனி அதின்டை equation எங்கனே அ அது கழின்னால் அதின்டை graph நம்க்கு வரக்கியானை எட்டு சாதுக்கிம் எங்கினைக்கியானும் நல்லதான் அடுத்து நம்மல படிக்கின்னே அப்பு நம்க்கு ஒரு board வருக்கும் நோக்காம் rate of a reaction rate of a reaction என்று வார்ந்து நம்மல boardல் ஒரு வருக்கு தான்னட்டு நம்க்கு நோக்காம் எங்கினியானும் consider reaction R to P T1, time start ஏனது நம்மல் time இனை consider ஏனா, rate ஆனு நம்மல் கண்டு பிடிக்கின்ன அப்பா, இத்திர சமைத்து நொள்ளிலி, எத்திர தொல reaction நடந்து என்னலதானு நம்மல் discuss ஏனா, அப்பா, நம்மல் time நம்மல் எடுத்து, T1 என்னல time, starting time, T1, அவிடைய concentration of R என்தானு, R1 ஆயிட்ட நம்மல் மார்க்கேது, product இந்தைய concentration P1 என்னு நம்மல் இருதி, இனி concentration of R and I மாறி R2 ஐட்டு மாறி concentration of P product P2 ஐட்டு மாறி பட் T1 இல்லின்ன T2 இல்லைக்கில் time இல்லைல் change concentration of R1 இல்லின்ன concentration of R2 ஐட்டு மாறி product P1 இல்லின்ன P2 ஐட்டு மாறி இல்லை பார் change சம்பவிச்சு இப்பு நம்மல் கரையம் இது ஒரு T1 என்ன வரும்பி initial stage ஐட்டு நம்க்கிடுக்கா initial time ஐட்டுடுக்காம் T2 நே initial final time ஐட்டுடுக்கா அல்லை அப்பா எத்திர வெத்தியாசம் அன்னும் 
ഈ ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് ടി ടുലേക്ക് എത്താൻ എത്ര സമയമെടുത്തു അതിനനുസരിച്ച് ആർ വണ്ണിനും ആർ ടുവിനും എത്ര കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അതുപോലെ പി വണ്ണിനും പി ടുവിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അതായത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് എഴുതി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡെൽറ്റ ടി എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊടുത്തു സോ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ആർ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ടു മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ വൺ ഇനി അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഇനി ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു പി ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി ടു മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം മനസ്സിലാക്കി കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ചേഞ്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആവറേജ് റേറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം ആവറേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഡെൽറ്റ ടി നമുക്ക് ആ ചേഞ്ചിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് എന്നാൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് ഇത്ര സമയത്തുള്ള അതായത് വളരെ സ്മോളസ്റ്റ് ടൈം ഇന്റർവലിൽ നടക്കുന്ന എടുക്കുന്ന റേറ്റ് ആണ് എത്രത്തോളം റേറ്റ് എത്രത്തോളം റിയാക്ഷൻ നടന്നു അതിന് നമ്മൾ ഡി ടി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ആവറേജ് റേറ്റ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആവറേജ് റേറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ആർ എ വി എന്നാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് എഴുതാം ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഓർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ഇനി ആറിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് സംഭവിച്ചത് പി ക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് രണ്ടിനും ഈക്വൽ ആണോ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചത് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആവാം ഡിക്രീസ് ആവാം അല്ലെ അത് റിയാക്ടന്റിനും പ്രൊഡക്റ്റിനും ഒരേപോലെയാണോ അല്ല റിയാക്ടന്റിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് റിയാക്ഷൻ ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു വന്നു അല്ലേ അതായത് ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു വന്നു എന്നാൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വന്നു ഇനി ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതാം ആർ എ വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മൈനസ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഡിസപ്പിയറൻസ് എന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കാരണം റിയാക്ടന്റ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇനി പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കേസിലോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിയാക്ടന്റ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് അപ്പിയർ ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ആറിന്റെ ടേമിലും റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പിയുടെ ടേമിലും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ചുരുക്കി പറയാൻ നമുക്ക് റിയാക്ടന്റിന്റെ ടേമിലും എഴുതാം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ടേമിലും എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുത്തു നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ആർ ആണ് അല്ലെ അതാണ് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്കിവിടെ പറയാം ഈ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഫൈനൽ ആയിട്ട് നടന്നത് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കില്ലേ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ വൺ ഹയർ വാല്യൂ ആണ് ആർ ടു ലോ വാല്യൂ ആണ് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടാം ഇനി നമ
മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് വൺ ടു മേക്ക് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ മറക്കരുത് നമ്മൾ ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ റിയാക്ടന്റിന്റെ ടേമിൽ കണ്ണടച്ച് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാം വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമില് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് അറ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് ടൈം ഇൻട്രവൽ ഡി ടി എന്ന് പറയാം സോ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അപ്രോച്ചസ് ടു സീറോ ആണ് അല്ലെ സീറോ ആയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് നമ്മൾ ആർ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അത് അതായത് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് R concentration of R equal to D by DT of concentration of P. Well, our time interval in the middle, delta by delta T keep a gram D by DT of in the middle of the മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആവറേജ് റേറ്റിന്റെയും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷന്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കണം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസും അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ആവറേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ പറയുന്ന ആവറേജ് റേറ്റും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റും നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഗ്രാഫ് അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എക്സ് ആക്സസ് വരച്ചു വൈ ആക്സസ് വരച്ചു എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ ടൈം ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം റിയാക്റ്റൻ്റിൻ്റെ കേസിലും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം വൈ എക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുക ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൈം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ടി വൺ എന്നുള്ള ടൈം എടുത്തു അതുപോലെ ടി ടു എന്നുള്ള ടൈം നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി ടി വണ്ണിൽ ഉള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ടി ടു ടൈമിലുള്ള റിയാക്റ്റൻ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ആർ വണ്ണിൽ നിന്ന് അത് ആർ ടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം അതിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ എ വി കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇനി ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആർ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ടു മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മളത് എന്താണ് തെളിയിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ഈ റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സസ് വരച്ചു എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം എടുത്തു വൈ ആക്സിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് തന്നെ വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടൈം ആണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചിട്ട് അതായത് ഈ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ
നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ് റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റീനിയസ് റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ടൈം മാർക്ക് ചെയ്തു ടി ടി ടൈം മാർക്ക് ചെയ്തു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രാഫ് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടി വൺ മാർക്ക് ചെയ്തു ടി ടു മാർക്ക് ചെയ്തു അതിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈം ടി ടുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ടി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡെൽറ്റ പി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആവറേജ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ എ വി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഈ ഇക്വേഷനാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷനാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യം വരിക ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റിലൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എക്സസിൽ നമ്മൾ ടൈം എടുത്തു വൈ എക്സിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വരച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതിൽ തന്നെ ആ ടൈമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഡി ടി ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഡി പി ആണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ലോപ്പ് ആർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ നേച്ചർ മനസ്സിലായി സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ ടേമിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടേമിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയാണ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അതായത് ആവറേജ് റേറ്റും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റും നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷനാണ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ടൈം സെക്കൻഡിലാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടൈം അത് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഇതിനെ നമ്മൾക്കൊന്ന് ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം മോൾ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി ഈ മോളിന് പകരം അതായത് കോൺസെൻട്രേഷന് പകരം ഗേഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ടേമിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പം എ ടി എം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ വരെ ഇൻ ടേം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗേഷ്യസ് റിയാക്ഷൻസിൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതി അതായത് ആവറേജ് റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഇനി നമ്മൾക്കൊരു റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം എക്സ്പ്രസിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്കത് എടുത്ത് എഴുതാം റേറ്റിനെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ വഴി ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അത് നമുക്കൊരു ബോർഡ് വർക്കായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഗീവ് സി പ്ലസ് ഡി എയും ബിയും റിയാക്ട് ചെയ്ത് സിയും ഡിയും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ആർ എ വി ആവറേജ് റേറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ ടേംസിൽ അതായത് രണ്ട് റിയാക്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബിക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് സിമ്പിൾ കൊടുത്തു ഡെൽറ്റ
അത് ഡിക്കംപോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പി സി എൽ ത്രീയുടെയും സി എൽ ടുവിന്റെയും സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യന്റും സെയിം ആണ് മനസ്സിലായോ സെയിം കേസ് ആണ് ഇതൊരു കേസ് ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കേസ് വൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന് ആവറേജ് റേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി സി എൽ ഫൈവ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പി സി എൽ ത്രീ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എൽ ടു ബൈ ഡെൽറ്റ ടി മനസ്സിലായോ സാധാരണ കേസിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ഈസ് സെയിം as the rate of appearance of the product ini nammal another type alle case 2 aayittu namukku parayam aa plus bb gives cc plus dd but stoichiometric coefficient ok thannittund ellathinu stoichiometric coefficient valare different aanu ee a nu parayna reactant inde small a aanu b nu parayna reactant inde small b aanu c nu parayna product inde small c aanu d nu parayna product inde small d aanu idu engane nammal keyidum സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആണ് ഇവിടെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യന്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷനും അതുപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷനും എന്തായിട്ട് മാറും മേക്ക് ദം ഈക്വൽ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ റേറ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് എയുടെ റേറ്റിനെ നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ടന്റിന്റെ റേറ്റിനെ നമ്മൾ ബിയുടെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൊടുക്കണം അത് നമുക്കറിയാം മറക്കരുത് നമുക്കത് റിയാക്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് ആ റേറ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെയും അതെ നമ്മൾ അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ റേറ്റ് അതായത് ഈ സൈഡില് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷനും റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈക്വൽ ആക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഹൈബർ പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും റിയാക്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യന്റ് ഒന്നുമില്ല വൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ത്രീയും ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണോ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ആ റേറ്റിന് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വാല്യൂല് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പി ഡിസപ്പിയറൻസും റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസും അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷനും റേറ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷനും മേക്ക് ദം ഈക്വൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യന്റ് ഒരേപോലെയുള്ള ഇക്വേഷൻ അതായത് കേസ് വണ്ണിലും കേസ് ടൂലും തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് തന്ന റേറ്റ് എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യന്റ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ അതായത് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല റിയാക്ടന്റെ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്ത് റേറ്റ് എഴുതാം ഇനി സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്നിനെയും ആ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയിഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റിയാക്ടന്റെ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവും കൊടുക്കണം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് സൈനും കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എഴുതണേ എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ
equal to delta concentration of HgCl2 by delta T. In this case, we don't have the stoichiometric coefficient, so we don't have the case. We have the case in the second example, we have the case in the second example. Here, the stoichiometric coefficient is 2. Then, we have the equation divided by negative sign. Now, we have the case in the second example, we don't have the case in the first example. Now, we have the case in the second example, we have the case in the chemical reaction. Here is 5, here is 6, here is 3, here is 3. Now, in this case, we divide the coefficient of the coefficient. Minus 1 by 5, delta Br minus by delta T, delta minus delta Br O3 minus by delta T. This is 6, here is minus, that is reactant, 1 by 6, delta concentration of H plus by delta T equal to 1 by 3, delta concentration of Br2 by delta T இவ்விடு நம்மல 1 by 3 delta concentration of H2 by delta T நம் கொடுத்து இது reaction தன்னாலும் நம்க்கு rate of reaction எங்கினியானு எழுதானல் நம்மல படிக்கினாம் நம்க்கு பரிஷக்கி சோதிக்கியார்லதான் இத்திரையம் பாகங்களானு நம்மல இவிடியோல் உள்ப்படுத்திட்டுலது நம்மல rate of reaction எங்கினியானு எந்தான Indonesia Mozart Okay, thank you.